ഗുഡ് മോർണിംഗ് സൈക്കോളജിയിലെ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളർച്ചയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് നോളജ് ഓഫ് ദി വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ആൻഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി ലേണേഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓഫ് മച്ച് വാല്യൂ ഫോർ ദി ടീച്ചർ ഒരു ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെയും വശങ്ങളെയും പറ്റിയിട്ടുള്ള നോളജ് ഒരു ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ഒരു ചൈൽഡിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ദാറ്റ് ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി പ്രൊസസ്ഡ് ഓഫ് ദി നോളജ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നോളജ് അറിയുന്നതിലൂടെ ടീച്ചറിന് ഒരു കുട്ടി അവൻ ഏത് ആസ്പെക്ട്സിലാണ് പുറകിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താനും അവനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് മേജർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഓർ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ ദി ഫോളോവിങ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റെഫർ ടു ദി ടു എ പ്രോസസ് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് പ്രോഗ്രസീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻറ്റേർണൽ ബോഡി ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഫങ്ഷൻ ജനറലി ദ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഫോളോവിങ് ഡയമെൻഷൻസ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻറ്റേണൽ ബോഡി ഓർഗൻസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ബോഡി ഓർഗൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ ബോഡി ഓർഗൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അതിലൂടെ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ സ്കില്ലും സ്ട്രെങ്തുമൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതെന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഗ്രോസ് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ബോഡി പ്രൊപ്പോർഷൻസ് അപ്പം അതിനകത്തുള്ള ചേഞ്ചിനെയാണ് ചേഞ്ചാണ് ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഗ്രോസ് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ബോഡി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആൻഡ് ജനറൽ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇൻഫെൻറ്റ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഹൈറ്റ് വരുത്തുള്ളൂ പിന്നീട് പിന്നീട് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനായിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഡോളസൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഹൈറ്റ് നല്ലതായിട്ട് കൂടുന്നു നല്ല റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു മാക്സിമം ഹൈറ്റിലൊക്കെ എത്തുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും നയൻറ്റീനിലായിരിക്കും പത്തൊമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനായിരിക്കും മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇനി വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ജെ ഒരു ഇൻഫെൻറ്റ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അങ്ങ് തീരെ കുറഞ്ഞു പോകും അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ് അതിൻ്റെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണ് കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് അത്രയും നാളും ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല കുഞ്ഞ് പിന്നീട് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായിട്ടൊന്നും ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ആ സമയത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻസ് അത് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രീഷൻസ് പോലെ അല്ല പിന്നെ കുഞ്ഞ് പാൽ കുടിച്ച് അതിലൂടെയാണ് ആ ന്യൂട്രീഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഒരാഴ്ചത്തേക്കത് കുറഞ്ഞ് കുറയും പിന്നെ പിന്നെ പിന്നെയാണ് എന്താ വെയ്റ്റ് വയ്ക്കുന്നതും ക്രമേണയാണ് കുഞ്ഞ് വെയ്റ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഒ
നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ അതൊക്കെ മൂലം നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൂടാൻ കുറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാക്സിമം വെയിറ്റിലെത്തി എത്തുന്ന ഒരു ഏജൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ പറയുന്നതാണ് ബോഡി പ്രൊപ്പോർഷനൽ ബോഡി പ്രൊപ്പോർഷനൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബെർത്ത് സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഐ ഇയറിൻ്റെയൊക്കെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെയൊക്കെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതായിരിക്കും പിന്നീടായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ മസിൽസും ലെങ്സും ബോൺസും ഒക്കെ തന്നെ സൈസ് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് അതായത് ഒരേ രീതിയിലല്ല ആ എന്താ ബോഡി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഗ്ലാൻഡ്സ് നെർവസ് സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എക്സ്ക്രേറ്ററി സിസ്റ്റം റീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അപ്പം ഇതിനൊക്കെ വരുന്ന ചേഞ്ചാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പോലെ അല്ല അഡോളസൻ സ്റ്റേജിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം അപ്പം ഏറ്റവും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് ജനിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഫങ്ഷനിങ്ങും സൈസിലും ഒക്കെ തന്നെ ചേഞ്ച് പിന്നീട് അതിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇൻഫൻസി സ്റ്റേജ് അതായത് സീറോ തൊട്ട് ടു ഇയേഴ്സ് അതാണ് ഇൻഫൻസി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റാപ്പിഡായിരിക്കും വെരി റാപ്പിഡായിരിക്കും ഇനി പ്രീ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റേ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പം സീറോ ടു ടു ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഫൻസി സ്റ്റേജ് ആണ് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയർ ആണ് പ്രീ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റേജ് ഈ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ തൊട്ട് ടു ഇയർ വരെ കുറച്ച് എന്താ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ല എന്താ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫിക്സേഷനാണ് നമ്മൾ ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അതായത് നോക്കിക്കെ പീരീഡ് ഓഫ് ഫിക്സേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് അക്വേഡ് ഇൻ ഇൻഫൻസി ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് എന്താണോ നമ്മൾ ഇൻഫൻസിയിൽ അക്വേഡ് ചെയ്തത് അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇനി സെവൻ ടു നയൻ ഇയേഴ്സിനെ നമ്മൾ മിഡിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയും മിഡിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയും ഷോൺ എഗെയിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയും എന്താ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഗ്രോത്തും നട ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻഫൻസി സ്റ്റേജിനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും ഇനി ടെൻ ടു തേർട്ടി ഇയേഴ്സിനെയാണ് ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയും പീരീഡ് ഓഫ് ഫിക്സേഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇയർ ഓഫ് അഡോളസെൻസ് അതായത് ഏർലി അഡോളസെൻസിൽ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഫാക്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ബോത്ത് ഹെറിഡിറ്ററി ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദി ട്രേഡ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും സവിശേഷതകളും ഒക്കെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കിക്കുകയും ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദി മദർ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നമ്മുടെ മദറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പിന്നീടുള്ള ഫിസിക്കൽ
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട് പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫക്ട്സ് ഇൽനെസ് ആൻഡ് ഡിസീസസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദ ലീവിങ് കണ്ടീഷൻസ് അത് ഫിസിക്കൽ സോഷ്യൽ കൾച്ചർ ഇത് ഏത് തന്നെ ആയാലും ആ ലീവിങ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തത് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് റീക്രിയേഷൻ സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലേ എക്സസൈസ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് അടുത്തത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ മേക്കപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വല് അപ്പം ടോട്ടൽ മേക്കപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദ ബാലൻസ്ഡ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ബോഡി സിസ്റ്റം ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി ബാലൻസ്ഡ് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഫങ്ഷൻസും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ബോഡി സിസ്റ്റം ദിസൈഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹെൻസ് എ നോളജ് ഓഫ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ടീച്ചർ ടു അച്ചീവ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബ്രിങ് ആൻഡ് ഓൾ റൗണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് എ ചൈൽഡ് അപ്പം ടീച്ചർ ഈ എന്താ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഗ്രോത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ചൈൽഡിൻ്റെ ഓൾ റൗണ്ട് ബാല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ടീച്ചർ ഈസ് ഇൻ നോയിങ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് നോർമലി ഫ്രം ദി ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ അറ്റ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ലെവൽ അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു നോ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഏജ് ലെവലിലും ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊരു ധാരണ ടീച്ചറിന് ലഭിക്കും അതനുസരിച്ച് ടീച്ചറിന് ആ കുട്ടികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും it in turn can help the teacher to arrange the school program like a curricular curricular and co-curricular experience methods and technique of teaching time table textbook teaching aids seating arrangement and learning environment etc